给我擒住宋江！这里也设了埋伏，将军，你先走，我来对付他们。兄弟们，今日里定要活捉胡延灼。胡延灼，爷爷来啦！
快撤！撤！撤！撤！吴彦祖，你个老儿，你别跑！哎，娘子，走，哥哥，你看俺把谁给带来了？去，跪下！跪下！韩将军受苦了。少废话，要杀便杀，真不识抬举。快请他，快下还怎么？韩将军，韩将军，朝天王和公明哥哥如此赏识你，希望你入伙，你就答应了吧。林山，你我同为朝廷效力，岂能和这帮草寇同流合污？这么想着跪下，对梁山好汉，找死你们算！将军请起。韩将军，我梁山好汉。一心匡扶君上，替天行道，并非是滥杀无辜的江湖草寇。是啊，兄弟，你英雄一世，何苦为那昏君奸臣卖命呢？你看看，我们说服梁山，齐聚天下英豪呵呵，你我兄弟如今，正可做一番大事业。行了，兄弟，别考虑了，放下你的官架子，这里全都是英雄好汉，个个以诚相待啊，将军。若信得过宋江，便留在山寨，与众位好汉共同聚义。若将军执意要走，宋江亲自送将军下山。韩涛早就听说宋公明礼贤下士，重义守诺。如今既然看得起我韩涛，我愿意入伙，为山寨效力。好，好，好，好，好兄弟，来，见过晁盖哥哥并吴用军师，见过朝天王吴军师。好，我梁山又多了一名英雄好汉，快请起。哎，见过诸位兄弟，见过诸位兄弟。大哥，那征剿梁山坡的兵马指挥使呼延灼被打的只剩一个人了。嗯，现在正向咱们这儿逃来。那个呼延灼是一代名将，有万夫莫当之勇。他的铁甲连环马更是所向披靡，居然就这么败了。这水泊梁山如今好生厉害啊！那呼延灼此时到哪儿了？不知道。逃命的人慌不择路，很难说不会跑到我们二龙山这儿。哼！呼延灼那次要敢路过咱二龙山，我就擒住这狗贼的尾巴，到梁山送给宋江哥哥去。说得好，水泊梁山把官军打的是落荒而逃。可咱们却整日在这想清闲，等抓住呼延灼，那好酒好肉让他吃饱，再让他好好的睡上一宿，洒家要亲自跟他打一架，这也不算是欺负他落败。哈哈哈哈哈哈！曹道鬼，我金眼彪和你一起去打探打探，这呼延灼逃到哪里去了？不用了。嗯。我和菜园子已经打听好了，那呼延灼正是朝我们二龙山跑了过来。是我叫二娘和张青去的，我行军打仗惯了，忍不住要探听点消息。嗯，蔡文子，你说。好。哥哥，水泊梁山的宋江带着兵马追着胡延灼朝这边过来了，恐怕马上就要到我们二龙山了。来了便好。啊，宋江哥哥也来了。几次都无缘相见，看今日是否有缘一会。嗯、哈哈哈。那宋江。都带的什么人来？哦，有上次来二龙山的军师吴用、小李广、花荣，还有矮脚虎王英。那我林冲大哥没来吗？没有来。宋江这次来，怕是要和那个吴用，叫咱们二龙山，同他们梁山并到一处，一同聚义。嗯。听说宋江穷追猛打落败的呼延灼，是想劝降他加入水泊梁山。
客官，你要点什么呀？快去给我拿些酒肉来。哎，客官，您放心，酒肉马上就好。哎，回来回来。嗯。还有我那匹马，给他喂些草料，再给他喝些水。他跟我走了好几天的路了，也很累了。还有，今天我就在你这店上住上一宿，明天一早还要赶路呢。哎，客官，我这小店平时只卖酒水。他不能入住，再说了也没有好床铺啊。哎，我们平时行军打仗，风餐露宿习惯了，只要有张床铺能睡就行，不嫌他好坏。怎么，怕我没钱付账？没没有没有没有，你怕什么？我这还有条金腰带呢。哎，不是客官，您要是不嫌弃小店，您尽管住下。那还不快去？是。这山下客栈里有匹宝马，可能是那位投诉君业的坐骑。小人可从来没见过这么好的马，真是一匹好马呀！真的，快去给俺牵了来。哎，兄弟，不可鲁莽啊！这天下能骑宝马的人，必有骑过人的地方。兴许这位就是武功超绝，你我这不是自寻麻烦吗？小弟去偷偷的牵来，神不知鬼也不觉呀、啊！哎呀，哥哥，咱们占着山头为王。咱不闹他大的，偷他匹马又有什么麻烦、啊？哎呀，小心使得万年船。眼下水泊梁山的人与官兵斗得正欢，我们还是静观其变的好啊。山寨里既要防官兵来偷袭，也要防梁山坡的人马来抢我们的地盘。哥哥你也太小心了，他们越是斗得激烈，咱们才越好下手捞他点便宜啊！啊，哎呀，哥哥也知道兄弟你喜欢马，哎，算了。既然你那么想要那匹马，你就去一趟吧。但你一定要亲自去才妥当，千万不要被人发觉了。放心吧，哥哥。哎，小子们，快叫几个帮手，咱们现在就去。哎，哎好嘞，好嘞。俺觉着不对呀、啊，咱们所到之处，黑着灯又瞎着火，你看看，这路上一个人也没有。俺觉着不对，也不知那些山大王使的什么招数，让这些村民把我们当贼防。既然不受欢迎，也不便打扰，就在这野外露营。
竟敢偷我的宝马！店家，哎，来了来了，小二，哎，大人息怒，快说，究竟是谁把我的 T 恤乌骓马偷走了？客官息怒，离咱小店十里的地方叫做桃花山，那里有一伙强人，经常打家劫舍，而且还还骚扰村庄，想必是那贼人。偷偷了您的宝马！是啊，哼！居然敢在我的眼皮底下偷马，也太猖狂了！小二，在。你赶快去找那青州知府报信，就说我胡延卓上山擒贼，叫他快快带人马来接应。快去！是。是谁一大早就打扰本老爷的清梦啊？有个叫呼延灼的将军叫老爷派兵去救他。嗯，他真的是呼延灼？那客官便是这么说的，小人不敢扯谎。嗯，如果真是呼延灼一个人到了青州，便可以帮我一个大忙。哼<笑>，他怎么了？桃花山土匪偷了他的宝马，他便一个人去追，叫老爷派兵去接应。哦，本老爷知道了，去给他一两银子，让他去吧。是，谢老爷，谢老爷，出去。又怎么独自一人去追？难道他是一个人来到这里？如果是他追缴梁山坡失利，朝廷必然责罚。嗯，不管怎么样，救他对于我来说是有利而无害。来人，点兵开往桃花寨。兴许日后还能靠着大叔好乘凉啊！哎，你走啊！哈哈哈哈哈哈！哥哥，前面动手，如小弟说两句再打不迟。哼，有什么废话快说，说完还得打。都说不打不相识。小弟见哥哥武艺高强，有意结交哥哥做个知己朋友，不知哥哥你意下如何呀？哼，向来就是兵匪势不两立。我胡延卓乃是堂堂的朝廷命官，圣上亲封的兵马指挥使。
怎么会跟你这群山贼做朋友？您就是胡延灼呀！哎呦，小弟久闻大名，就是不曾相见呐。哎呀，正所谓意气相投，胡延兄爱马，我也爱马，因为爱马而托马，也不算什么过错吧。在下小霸王周通，这位是我哥哥打虎将李忠。宝、哎、马既然已经还给哥哥，就请哥哥到山上一叙如何呀？嘿嘿嘿嘿嘿，你这群人倒也爽快。好。去就去，我还怕你们不成？好，请，请。疼啊！哎呦，疼死了！兄弟，哎前头方冷箭，这里有下毒威胁老百姓，以后究竟还要干什么？哥哥，哥哥，哥哥，来，我让你叫，哎，让王英兄弟下来，怎么回事？对，哎哎，啊，王英兄弟，这是怎么回事？哥哥，你是有所不知啊。这小子偷马，让我当场逮着了。哎，还有东西呢。哎，身上还带着这个。我估摸这水啊，十有八九是这小子下的毒。嗯嗯，你给我闹闹。嗯嗯嗯，为什么堵着他的嘴？这不堵不行啊。这小子属狗。嗯，你看啊，这给我咬的。这儿，这儿。哎呦，他逢人就骂，逢人就咬。你个狗东西。嗯。王英兄弟啊，把他解开啊，啊，真解啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊啊！你们厮杀关我们什么事儿？抓我们小孩子干什么？你抓我们算什么本事？好人不当偏做屎壳郎，你混了屎臭尿臊的你！<笑>脾气还挺大。<笑>今年多大了？今年十三四。明年十八九，你是干什么的？跟着山大王混饭吃。啊，你这个山大王手下有多少兵马？多了无边无沿，少了就按丁镚一个。孝<笑>顺，这里山大王多了，就没一个替天行道的。这么说，你就是一个小山大王喽？山大王没小的，都是大的。我也是一个山大王，我身后就是替天行道的梁山坡兵马。去，你个泼娃娃，叫啥？俺没名。嘿，嘿嘿嘿嘿，别摸俺头，我就摸你的头，你能把我咋地？哎，你个小娃娃，我看你就是茅坑里的石头，又臭又硬，老子就叫你小石头。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，莫非老子猜对了？你还真叫小石头啊？还真叫小石头，我还猜对了。<笑>说，这水里的毒是不是你投的？不是俺、啊。说实话。嗯、不是的，小石头。肚子饿不饿呀？俺肚子不饿。嗯。来，小石头。俺不要，俺没给你干什么，凭啥要你东西？你只要告诉我，是什么人这么恨梁山坡兵马？梁山坡不也是土匪吗？寨里的土匪多似牛毛，有的抢村里的乡民，有的抢官府，不管抢了谁，这仗不还是赖在了我们身上？听说梁山坡的人马要来，官府下通牒，连山上的土匪都要告诫，谁能不恨你们？哦，那你就跟我上山
，有你干粮吃。俺不当土匪，俺要当专杀土匪的将军。是当官的太腐败。当官的要是不腐败，就不会有土匪了。你以后要是做了大官，一定要做清官。近日听说哥哥去梁山泊公干，怎么又到了这里啊？哎，两位兄弟，你们有所不知啊，我中了宋江的奸计，率领的上万人马被陷，只有我一个人逃了出来，他们还紧追不舍。哎，真是一言难尽啊。哎，两位兄弟，你们这是做什么？将军既然已经落难，不如留在山寨，我们奉将军为头领。哎，两位兄弟，快快请起。两位兄弟的好意，我胡延卓心领了。我上山跟你们吃酒，已经违背了朝廷的律法，我怎么还可以留在山上？哥哥，你有所不知啊，我们兄弟俩在此，时常受人排斥，哎，就连官府也时常来围剿搅扰。如果能有哥哥在此坐镇，我们兄弟一定能够扬眉吐气啊！对呀，哥哥。哎，我霍延卓如今是落难了，受两位兄弟如此抬举，理当不应推辞。可我确实有要事在身，不便久留啊！这，哎，哥哥，哥哥，外面有人求见。是什么人？这些人。有点不同寻常，不像寻常百姓，我看还是小心为妙。来者，可是趾高气扬？没错。军师怎么知道？哥哥，解药到了。好，有请。你俩要敢害俺哥哥，俺自有手段对付你们两个！啊，来！王英，嗯，二位要见宋江，所为何事啊？我们大王知道，梁山各位好汉。到了这里，水土不服，特命小人送上解药，让各位大王提早离开。今天打道回府吧！我呸！屁放的倒挺响，俺倒要看看，是哪个山寨的大王敢跟俺哥哥如此说话？<笑>这地方大小的大王有数十个，你们说哪个山寨便是哪个山寨，都是一样的。好汉们既然知道厉害了，哼，俺好心劝你们早些离开。不要到时候自己受苦，还连累这里的百姓。回去转告你家大王，就说宋江谢过他赠的解药，下毒之事，便不再追究。只是下次要想吓跑宋江，别再伤及无辜百姓。否则，宋江带领梁山泊众兄弟寻遍青州，也绝不轻饶。不送。哎，这哥哥，这两天我这宝剑也快要生锈了，今天正好送他们一程。哥哥，俺看这帮小贼吃你这一下，再也啥花招使不出来了。
传我的命令，收拾行囊，准备出村。哎，哥哥，这是为何吗？哥哥大义，为不连累百姓，该受风餐露宿之苦。军师，你的意思是，这些山贼还敢来？兵也好，贼也罢。哪个容得下我等？收拾东西，烧了，烧了！报！报大王，大事不好！青州慕容知府亲自带领人马来战，已到我山寨门口。什么？走，走！哎，两位兄弟，两位兄弟，不必惊慌。这慕容知府是我找来助阵，帮我夺马的。现在这马已经还了，我们就不必战了。我这就去叫他退兵，啊，这样最好。哎呀，护殿将军，禀知府大人，我见桃花山这两个首领有一些义气，便跟他们上山吃了杯酒。我的马他们已经还给我了，我这就随大人下山吧。好，这就请将军回府，下官为你备了喜神宴，请，请。哎，不如请知府大人也进山寨一居。哎呀，今日不太方便，改日再来造访。啊！知府大人忙，小的也不敢强留。胡言将军，后会有期。后会有期，后会有期。这，这，好，请，请。听说将军去梁山擒贼，为什么突然在这里出现啊？哎，真是一言难尽呐、啊。兵败如山倒。不过。将军，这也是吉人自有天相啊！打到我青州地头，便和这桃花山的贼寇攀上了交情啊为何叹息呀、啊？都是为了青州为患四起，为害一方。我是寝食不安呐。哎，这个我不是已经答应帮你剿匪了吗？只是樊老将军下官于心不忍呐。哎，你跟我说这些太客气了，还是说说青州的匪患吧。哦，呃，呃，青州境内。虽然山头林立，彼此之间表面上风平浪静，但在暗地里也是争斗不休啊。呃，本府也与各路人马私下里都有些默契，各取所需嘛。哎，大人，你为何如此忍气吞声、委曲求全呢？哎，在下也是不得已而为之啊。只怪府里无将啊。我原来手里也有个很厉害的统治，叫霹雳火秦明，前些日子也加入了梁山入伙了。哎，我现在这个张同志，原本就是花钱买来的官儿，没什么大本事
。啊，幸亏，胡延将军到了，我这青州的局势就不一样了。<笑>不是在下自夸，只要张同志给我打个下手，你把兵马借给我，我就可以一一扫平这青州的贼寇。我慕容自问。也不是庸碌之辈，我也不敢愧对朝廷。现在有呼延将军给我撑着腰，壮着胆儿，剿灭贼寇，保我青州一方水土平安，得偿平生所愿呐！请大人立刻点拨人马，我亲自率人去平了那三山贼寇。等一等，将军先别急。平山之事，还需再细细的斟酌。本府境内派系众多，又来了宋江一路人马，这局面很复杂多变。我们如果盲目的去剿匪，可能会引起混乱，到时候这青州的局势就难以收拾了。那依大人之见，该如何是好？呃，四个字：一逼。逼宋江退出青州，待日后我把兵马。借给你的时候，你再去捉他。二浪，桃花山与将军已经结怨，这一回让他们旁观勿动。三打，白虎山最猖獗，屡屡与我作对，想来就来，想走就走。第一个，就剿灭他。四房，二龙山最要紧。先让张统志暗地里送些钱粮，使他们自以为山寨安稳，麻痹不动。好一个四字计！看来知府大人已是酝酿已久，成竹在胸了。<笑>不过在下还是以为宋江这次孤军来犯，我们正好见他为而歼之，如此不是更好吗？如果这次错过了机会。你我将会痛悔终生，啊！将军还是擒贼心切啊。下官，又何尝不想立此大功劳啊？如果真捉了宋江，恐怕梁山的人马会源源不断的来我青州骚扰，青州一方的安宁就不能保全，到时候生灵涂炭，万事俱废，得不偿失啊！大人答应借兵给我之事，不会是一纸空头吧？嗨，怎么会呢？只要将军能为我除了匪患，你这兵马是想借多少就借多少。只是你不要在我青州的地头上动武就行啊！啊，我作为一方的知府，当然要为黎民百姓着想啊！还请将军多多体谅。这个胡延灼现在是败军之将，损失兵马无数，已经是个死罪，祸及九族。我用他来剿匪，稍有疏忽，必然受到他的牵连。我还得想个万全之策，平了匪患，这功劳就属于我。若是兵败了，那过错就都推到他身上。<笑>大人为何发笑？哦、啊、哦、啊，想到将军出马，可剿尽青州匪患，下官心里高兴啊！小<笑>小之辈，不在话下。啊，将军多日征战劳顿，今天天色已经晚了。呃，将军先去歇息，明天辰时发兵白虎山。来啊，在，带将军去驿站歇息。是。将军，请
有怨主啊，也以为我。当朝宰相蔡京、蔡大人的手里啊，是老爷，好去吧。好啊，太好了。慕容狗贼，必定不会把呼延灼送给我们。他敢收留一个败军之将，难道不怕朝廷怪责，连他一并治罪？我猜这个慕容狗贼心里早打着鬼主意，他是想借用呼延灼收服三山好汉。军师，小的们发现，官府里每日都在调兵遣将，十分热闹，看上去就需要发兵打仗。哦，对了，就在今日，慕容知府的一个贴身仆人要去京城，被小的们扣住了，从他身上搜出了一封送给蔡京的十万火急的公函。公函在哪儿？啊，在这儿，快快拿来。自剿梁山泊兵马，指使呼延灼兵败，却引贼寇潜入青州境内，欲劫兵器粮库，无小心谨慎，以故交旧情，假意款待，识破了呼延灼与宋江贼寇之勾结诡计，欲将计就计，利用呼延灼凭青州三山之匪患，而后将其押解京城，听凭恩相发落。现今呼延灼以为无以上当，故应承剿匪。事若成，则青州平安，百姓乐业；若不成，则将其直接拿下，也无所害。狡诈的狗贼！呼延灼有危险了。兄长说对了，这个慕容狗贼强留呼延灼。是想用他来收复三山，可自己却暗地里使用诡计，要卸磨杀驴，强抢功劳。那信使在什么地方？啊，小的们在拦截他的时候，他极力反抗，被小的一刀，结果了性命。那个慕容狗贼蛇蝎心肠，要想办法把他除掉。如今我梁山坡与青州知府势同水火，这一战一定要打。下去吧。啊！慕容狗贼想用呼延灼做他升官的垫脚石，还要攻打三山好汉，妄图一箭双雕。以兄长之意，我们可一箭三雕：一要救下呼延灼之性命，并说服其入伙。自此，我梁山必可得一大将。二要借三山好汉攻打青州，杀了慕容狗贼之性命，为民除害。三，要邀请三山好汉一并上山。他日我梁山山寨，便兵多将广。知我者，军师也。只是这二龙山上的好汉。
秉性各异，说服他们上山还是很困难的。哥哥，我们现在先要对付慕容狗贼。慕容狗贼对付各种势力的手段，也无非是先逼退梁山人马，拉住桃花山，打掉白虎山。最后合力围剿二龙山。那之后呢？之后他会怎么办？他必定会派遣使者前往二龙山，也会攻打白虎山。嗯，我们必须要赶在慕容老贼之前，去通知各路好汉。对，我们要分头行事。慕容狗贼势必要先攻打白虎山。他要去打，我们要去救。花荣兄弟可前往白虎山解救孔家兄弟。桃花山，他要去拉，我们要去稳。王英兄弟前往桃花山稳住李忠、周通。二龙山，他要去抚，我们要去防。我与公明兄长，马上去二龙山。我了解慕容的为人，这个人诡计多端，善用权术。咱们分开行动。二位哥哥身边没有一个得力的助手，万一遇上官军可怎么办？不怕，青州府可用之将寥寥无几，呼延灼分身无数，不能把我们怎么样。不能这么轻率。二位哥哥深悉梁山坡的运输，万一出点事情可怎么办？贤弟不用牵挂，军师自有分寸。倒是你二人要全力以赴，不可辜负我全盘计划。那二位哥哥可就要多加小心，我们去了。嗯、张同志，大人，千万不要叫小人去剿灭山寨啊！不用你去，有呼延将军在。你今天带些绸缎酒肉去二龙山，和那些山寨王疏通一下关系。防止他们出山营救白虎山啊！记住，千万不要以官家自居，摆大架子、吹牛皮，惹得人家恼火啊！叫小将装大，小将不敢，当个小人却没问题。小将准备好了，马上就走。好，好，好。<笑>这样的小人也能做官，父且成，志寇志。盗贼不四起，那才叫怪。嗨嗨。将军，不要管他，我给你派三千兵马去打白虎山，行不行啊？哈哈哈哈大人小瞧了，用不着三千，只要三百人马足够了，其他的人留下来守城，以防其他山贼来袭。哎呀，大战之急，将军还能如此谈笑风生，真是大将风度啊！来啊，在，带将军去兵营点兵选将。是，将军请。俺这个人呐，嘴巴笨，说不了几句话。军师教到这儿来，怎么才能稳住他们呢？俺这个人打打杀杀还行，玩嘴皮子功夫还得学着点儿。见机行事吧。这，咦，你这丑八怪来这干嘛？哎哎哎哎！你两个喊个鸟啊！你两个，啊，爷爷长得丑碍你俩事儿了啊！爷爷晚上搂着你们两个睡觉了啊啊,啊！两个娃娃，这这这，这这这，什么人这么大口气？哎呀！俺要是没猜错的话，你便是小王八，呃，不不不不不，小霸王周通吧？这位定是打虎将李忠啊！你认得我们？不认得。哎，你不认得我们，怎么知道我们哥俩的名字啊？嘿，看你说的，俺不认得，俺还没听说过呀！啊，俺早就听说了，这山寨里。有两位大王，十分了得的李忠，还有一个
，敢把皇帝拉下马的，周通。<笑>哥哥，听听没听见？这世上还有人说咱们哥俩的好呢。<笑>哎，你从哪里来啊？啊，呃，俺以前也是个山寨的二代王，现日里呀、啊，在梁山落了脚了。江湖人称矮脚虎王英，哦，原来是王大哥呀，久仰久仰。不过本山寨不欢迎你哦，这是为何呀？你们梁山坡的人树大招风，我们兄弟两个可不想惹上什么鸟官司。今日里，俺要是硬上山呐，你敢来硬的？哥哥甭欺负我们兄弟两个，我打虎将也不是你捏的。奶奶的，哥哥叫我稳住这两个王八蛋，他又不吃这套，又不能打，这可怎么办？也罢，先退下，找军师问个主意，再来找他们。行。不让上啊，俺就不上。没见过这么不懂礼节的两个家伙。哼，走了。这，去，去。你们来了就好了。这下我叔叔、哥哥有救了。花之寨，你不知道，我兄弟俩如今虽占了这个山头，也称个大夫。但从没有打家劫舍，都是那慕容狗贼陷害我叔叔孔斌，把他关在青州大牢里。我们兄弟俩攻打青州，只是想把叔叔救出来。军师吴用哥哥，已经猜度到慕容知府一定会强攻你山头，所以叫我前来救援。这样就太好了，还请好汉们出手相助啊！兄弟，你知道，宋大哥是最义气的，他一定肯出手。只不过，这次我们来的匆忙，人马带的不多，贸然攻打青州的话，很难有胜算。张同志，如何会出现在二龙山上？这便是慕容狗贼使的诡计了。啊，小人奉知府大人之命，为大王送来些酒肉。这次这东西可是送晚了。哦，只因那孔明、孔亮一伙屡屡攻城，忙于应付啊，所以送的迟了一些，请大王见谅。算了算了，东西洒家先收下。嗯。知府大人还有一句话，让小人告知大王。什么事儿？啰里吧嗦的，快说！啊，周礼近来兵营调防，请大王近日少出山门，如果碰上了，惹出麻烦来就不好了。怎么？难道你们官军想攻打俺这二龙山不成？呃，不敢不敢，呃，只是例行调防，例行调防。哈哈哈哈哈哈！谅你也不敢，洒家就答应你。下次这东西可不能再送晚了。啊，在下谨记，在下谨记。告诉你们慕容老儿，让他当心点，不然洒家可不客气了。是，在下记住了，告辞，告辞。报，大王，身下发现一队人马，共有百十来人，打了一面宋字旗。难道是及时雨送公明到了？大哥，人家远道而来。咱们按照礼数，是不是应该一块儿去迎接别人一下？嗯，要去你们去，俺不去。哎呀，何必呢，兄弟？俺、啊、与那梁山坡势不两立，当年就是这帮人设下诡计坑害洒家。只要是梁山坡的人，洒家都不待见。不去来者是客，该迎还得迎。大伙都说宋江的好，怎么说他也是江湖中的一条汉子。咱们别让人家看扁了咱们兄弟。对呀、啊，走。大伙一起去会会他
，诸位英雄，来吃酒。大哥，你的赫赫声名听得洒家耳朵都长茧了。<笑>提辖也是江湖上响当当的汉子。<笑>哪里？如今梁山的名声可大了，这上万的官军都被你们打得落花流水，俺这二龙山怎么能比呀、啊？啊！<笑>如提辖不如一起上山来，我们并肩干一番大事业。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！大哥，既然公明哥哥诚意邀请，我看不如答应下来吧。呃，呃，宋公明哥哥为人倒是忠义，嗯，可是你们水泊梁山林子大了，什么鸟都有，去了他们那儿，咱们恐怕少不了受着阿扎气。杨志兄弟为何这般说话？呃，哥哥身边的军师不就是个害人的人吗？<笑>上次生辰纲一事，是有些对不住杨志兄弟。冤家易解不易结，既然这话已经说开了，吴用向杨兄赔个不是。哎，杨贤弟，别这样。怎么说，你也是个雄心宽广的汉子，别这么小气。好，师傅您帮小生说话，小生多谢师傅。杨兄，当年你我各为其主，为了截取生辰纲，出于无奈，小生使用了一些伎俩手段，让杨兄吃尽了苦头。小生。再向杨兄赔个不是。嗯，杨贤弟，嗯，哈哈哈，来，呃，大伙举杯，以酒话前仇。好，大哥别急。哎，杨兄，你还有什么事儿？早就听闻智多星吴用是个有学问的人，杨志有一事想要讨教。杨兄，请问，吴用理当尽力回答。什么叫忠？对上无二心。什么叫义？对友无二心。那你忠义吗？梁山坡好汉都是忠义之士。那你对公明哥哥忠义吗？忠心无二。嗯、谁都甭过来！是，别胡来！撒家要考考这个智多星。杨兄既然敢出题，吾用奉陪到底。哼，好。你口口声声说对宋江忠义，那现在我要是杀了他，你会怎么办？杨志，放下刀。吴用，愿意命来换。口说无凭
识。军师，老李，军师，军师，军师，徐秋，你听住。松开牙关，松开牙关，别咬舌头，快松开！师傅，把他舌头掏出来，别让他咬到自己舌头。抓住了，别让他咬到舌头。出来了，快拿止血药来！快快！学兄，兄弟，挺住！孔明大哥，他伤得这么重，我看就让他在我这山寨疗伤吧。吴军师要是死了，那瓦荣山的兄弟哪还有脸面在江湖上立足？好，阿、啊、娘，药药来了，快点！哎。这下你满意了吧？嗯。哎呀，嗯。你呀，哎呀，将军真是神勇过人呐、啊！这几年我几次想清剿，呃，青州附近的几个山寨，都是无功而归呀、啊。将军刚来两日就擒得贼人，这真是。上天让将军帮我呀！哎，这白虎山的贼寇武艺平常，擒他们容易。那桃花山的二人，我也交过手，武艺稀松，只是不知道这二龙山的贼人身手如何。二龙山为首的是一个和尚，他原本是延安府老崇经略帐下吉侠，叫鲁达。打死人后，到五台山削发为僧。名唤花和尚鲁智深，他还有个兄弟，原先是东京殿帅府制史官，叫青面兽杨志。再加上一个行者武松，他原先是景阳港打虎的武都头，我也不去招惹他们，偶尔给他们送点钱粮，让他们尝尝甜头，倒是也相安无事。这二龙山始终是我的心头大患，大人。哦，那二龙山贼寇怎么说？禀告大人，东西已经送上了山，话也转告了他们。那和尚答应近几日不下山来。好，一个小小的二龙山，也值得大人如此费尽心机。请大人放心，只要我胡延卓出马，不消一日，我叫他们一个个乖乖束手就擒，押解官府。啊，以下官之意。暂时先不动二龙山。张统治送了礼，想他们会暂时麻痹一时，以为自己很安全。我们还是先打掉桃花山，这样二龙山就孤立无援，到时候加派人手，不就手到擒来了吗？哎呀，大人，桃花山的那两个。我也算认识，我怎么好去下手呢？我们要做大事，怎么能碍于熟人情面？我们都是官场中人呐、啊，报效朝廷才是最重要的。就是亲人朋友，该放弃的也得放弃呀、啊。大人，在下仍然以为，当务之急还是应该捉拿宋江。这宋江，如果和三山贼寇联手，串通一气。三山贼寇不但难以对付，再捉拿宋江，也就更难了。万一抓住了宋江，又招来了梁山的贼寇，该怎么办呢？这梁山上最重要的两个人物，哼，一个就是宋江，众兄弟都听他的；而另一个，则是吴用。此人善用计谋，如今这两个人都在青州境内，我们正好将他们抓获。如果这两个人离开了青州，恐怕以后就再也没有这么好的机会了。如此，真能捉得宋江和吴用，也算大功一件。
我慕容就此升官发财，可是好事啊！<笑>好，就按将军的主意办。我们抓住了宋江，就是将军立了一大功啊，足以一洗前耻啊！<笑>兄长，今日之事，万不可责怪杨志兄弟。这是我与他之间的过节，于情于理，都该有个了断。兄弟，洒家有件事情弄不明白，还想问问你。大哥，请讲。宋公明他们进了青州，你为什么冲他放冷箭、下毒药？大哥，我杨志岂是这种下三滥的人？你可以当着俺的面逼无用自尽，还有什么事情不敢干的？哥哥，你不要冤枉人。那你告诉俺，这事都是谁干的？前日你知道宋江他要上山，你满展在后面都干了什么见不得人的勾当？你，嗯，说，你干嘛去？此处不留爷，自有留爷处。哥哥对兄弟的恩情，兄弟日后再报。洒家叫你回来，事情没搞清楚之前，你不准离开。哎呀！请，哥哥，恩师在上，还请快快救我哥哥性命啊！贤弟起来说话，你哥哥怎么了？我哥哥被慕容狗贼捉了。花荣贤弟呢？我派花荣贤弟前去相救，怎么还是被捉了？花荣哥哥他说没脸见恩师，所以不肯进寨。其实我哥哥被捉，赖不得花荣哥哥，都怪我兄弟救叔叔心切，独自去攻城，却不想遇到呼延灼这个厉害角色。我们打不过他，我哥哥为了掩护我跑，所以被捉了。那呼延灼还要追我，花荣哥哥正好赶过来把我救了。如果我兄弟要知道恩师在青州，就不急着去攻城了，还请恩师出手相救啊！慕容高贼。又欠我宋江一笔血债，早晚有一天要让他还。贤弟，前来见过智深大师并武松兄弟。哦，二龙山好汉，个个英雄，还请各位好汉救救我叔叔哥哥性命啊！这胡元卓捉了你的叔叔和哥哥，看来洒家只能凭着这张面皮子。亲自到慕容府去要人了，公明哥哥，洒家这就下山去。嗯，哎哎，哥哥，白虎山与我们二龙山，那是连筋带骨。如果我们不去救孔明兄弟，那还有什么江湖道义可言？这依我看，我们就杀进荆州城去，抓住那个鸟知府，直接砍了算了。哎，武松贤弟，这江湖道义，洒家岂能不懂？俺又何尝不想下山去救人呢？可这二龙山要和青州交了战，咱们就没有退路了。这二龙山上上千口的人将身无拘束，倒是让兄弟们上何处去安身呢？咱们这座头领的，可得处处替兄弟们着想啊！哎呀，闹完青州之后，咱们就一块儿，一块儿上梁山去算。哎，武松贤弟，此事就不要再提了。洒家这就下山去。去找慕容要人，师傅万万去不得。嗯，如今事情已经很明显，慕容狗贼要打二龙山
，师傅如今只身下山，必然中他的诡计。哈哈，哈哈哈哈！洒家这一条命，怕他个鸟！只要能把他二人换回来，那就值了。师傅若信得过，有宋江去打那青州府，公明哥哥如何去打？如今这青州城守军众多。九平哥哥这几个人，怎能打得赢啊？打不过也得打。那慕容狗贼，太嚣张，我得杀杀他的锐气。兄长，青州府城防坚固，只可智取。虽不能上马征战，但可为兄长出谋划策。嗯，军师，安心养伤，我带人马先下山去，待身体痊愈，再来不迟。兄长不可把我扔在这里，这一战，少不了无用。你们要是不抬着我去，我就自己爬去战场。大人，探马来报，那杨志与鲁智深闹僵，杨志独自出走。啊？你说什么？杨志那家伙怎么了？杨志与鲁智深闹僵了，杨志独自出走了。哦。嘿嘿。你去把杨志那家伙给我找来。请到我们府上来。呃，如果他不愿意来，那该怎么办？如果他不愿意来，你就送一些酒肉财帛，设法离间他和二龙山的关系。如果这一离间计成了，我们不是又减少了一个劲敌？大人的妙计实在是妙，小人马上就去办。<笑>哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呀，这个鲁智深呐，怎么能不顾兄弟情谊，让杨志使一个人待在这种鬼地方？真是太不通情理了！他们在山寨上大吃海喝，您在这里孤苦伶仃，真是太委屈杨志使了。这些关你鸟事啊！啊，你到底想干什么？哎，我家慕容大人，他仰慕智使威名已久，让小人来请智使去府衙，那里可有享不尽的荣华富贵。洒家说不去就不去，你走吧。哎，智使，您听我还不走？是不是想吃洒家一刀啊？不，小的马上走，马上走。哎，您再考虑考虑，再考虑考虑。考虑个鸟，滚！哟，原来是二位呀、啊！幸会幸会，你来干什么？啊，我是来给杨志使送些礼物的。他一个人太可怜了。哎，啊，我告辞了，告辞了。哥哥，我们来接你了。二位头领好，我给二位头领拿个凳子去。哎，等一下。哥哥，何必这么难为自己呢？谁难为了？洒家这样过得挺好。哥哥，我们是受鲁达哥哥之请，请你回山寨的。回去干什么呀？还是在这儿逍遥自在。哥哥，叔叔伯伯们都知道冤枉了你。正在那后悔呢，挺好，让他们后悔去吧
。哎，哥哥，刚才我们碰到张同志了，他过来做什么？请洒家去青州做个逍遥官，哼！哥哥，答应他了吗？不答应怎样？答应了又怎样？哥哥，你要自重。洒家自重的很，用不着你们在这儿多管闲事。没事，你们俩就回去吧。回去回去，哥哥，你就别赌气了，别为一点小事儿伤了兄弟之间的和气。是啊，哥哥，您就看在妹妹的面子上，跟我们回去吧。哎呀，哥哥，山上的兄弟们都想你着呢，走，跟我们俩回去吧。回去吧，来，哥哥。哎呀，你们俩烦死洒家了，你们不走是吧？俺走。哎，这，哎，哥哥，哥哥。你看这丑八怪，哎，这王爱虎真够能耗，从早上叫到半夜，他也不累。哎呀，这个矮脚虎也不知道什么意思，每日吵个没完。你两个听好了，今日午间，你要不开门纳客，俺就烧了你的山寨，踏平了你的山寨，烧了你的寨门，娶了你的压寨夫人，然后，然后把他们全都糟蹋了。我快让他别放了！现在放我出去，我给他一顿痛揍，我让他喊也喊不出来。他是梁山坡的人，得罪了梁山坡，我们的好日子就到头了。那他也不能在这胡闹啊！白虎，你给我听着，赶紧给我滚蛋！你说什么？我现在下去，我听我听。哎呦，嘿嘿嘿，好啊！来，来来来，来来来来来，来呀！哎，等你来呢，你打呀，打呀，嘿嘿，别来，爷爷等着你呢，来来来来呀，咱爹，咱爹，你有种你就下来，下来呀，哎，兄弟，让他叫去吧，让他叫去吧，哎哎，别走，你别走，你别走啊你，走，快走，快走啊，李忠，走啊，还号称你是打虎将李忠，哎，俺就是只虎，爷爷就是一只。大老虎，你来打呀！哎呀，让他叫去吧，他快走啊，兄弟！周通，你不是号称你是小霸王周通吗？啊呸、哎！俺看你就是小王八周通。去吧，快走啊！走，小王八。嘿嘿嘿嘿嘿。哥哥，军师哥哥也来了。王爷兄弟，哎呀，俺都喊了三天三宿了，可这两个鸟人就是不开门。这如何是好？李忠、周通二位兄弟，梁山坡宋江前来拜会。嗯，宋江来了。哎呦，果然是宋江来了。还有那个华容、孔亮，那个吴用也来了。哎，老这么窝着也不是个事儿啊。咱不如先开门再说。也好，宋江既然亲自登门拜访，这个面子不能不给呀！你说呢？哈哈，久闻宋公明大名，今日一见，果然名不虚传。在下李忠，这位是我兄弟周通。今日我们算见识了梁山坡好汉的气势，请示我们兄弟二人，唐突怠慢。久闻二位寨主乃义气好汉，今日我等不请自来，是有要事相商。若因此有所打扰，还望两位寨主包涵。哎呀，哪里哥哥，都怪小弟不知天高地厚。哥哥请，头领请，哥哥请。哎，各位啊，请，哎，哎，请，哥哥，请啊，请吧。宋江此番来青州，是为了收缴那胡延灼与慕容狗贼而来。嘿嘿，哥哥，我们兄弟在这青州找个山头，只求过个安生日子
不想搅入你们这争夺之中。如果你们梁山坡的人不在青州境内动刀动枪，那是最好。如果真的要打，嘿嘿，小弟只能不闻不问。兄弟有所不知，近日那青州知府收了一员良将，此人唤作呼延灼，有万夫不当之用。官府正密谋利用他。收服青州的三山好汉，哥哥的好意，小弟们心领了。那呼延灼一来到青州，就来到了我们的山寨，与我们一起吃酒。若那慕容老儿想打桃花山，我们兄弟觉得，呼延兄长必定不肯答应。李忠兄弟，请过目。哦，哦。自剿梁山坡兵马指挥使呼延灼兵败，却引贼寇潜入青州境内，欲劫兵器粮草，小心谨慎，慎用此人。如此看来，呼延灼在那慕容控制之下，岂不处于危险境地？李忠哥哥，前日我兄弟攻城去夺叔叔，却和呼延灼交手，让他捉了我哥哥。可怜我叔叔，他未曾救出。哥哥也被他们捉了。桃花山理应合力对付慕容狗贼，杀了这个卑鄙小人。什么？孔明兄弟也被捉了？正是。小弟势单力薄，难以对付，还请哥哥出手相助。从道义上讲，这个忙是应该帮，可该怎么去帮啊？我这山寨都是附近村寨的小民，如果公开与官府叫板。我怎么保全兄弟们的性命啊？哎呀，你我唇亡齿寒，白虎山没了，便是桃花山，而后便是二龙山，这种事态，难道哥哥想不到吗？如果那慕容狗贼要逼呼延灼前来攻打山寨，兄弟们又有几分胜算呢？没有胜算。既然如此，兄弟们又怎能独善其身呢？一朝失足成千古恨，我劝你们还是早做打算。李忠兄弟号称打虎将，小霸王周通也是闻名乡里的好汉，让多少官军闻风丧胆。可如今，你们的志气却被消磨了。哥哥。我们兄弟两个的事，你都知道。那是当然。那年慕容狗贼要打桃花山，你们兄弟两个一夜之间杀了他十几个村县衙门一所，这样的气魄，着实让我梁山坡佩服。哥哥，当真把我们当同道？不当同道，当兄弟如何？<笑>小弟愧不敢当。兄弟不用急于答复我。待我与那慕容狗贼开战，兄弟可要拿定主意啊！哥哥当真要打官府？非打不可。宋江就住在上村，若桃花山有事，可来上村找我，宋江随时恭候。好，公明哥哥慢走。借兵一事，还请大人尽早考虑啊！放心吧，我会安排的。好，那就全仰仗大人了。大人，启禀大人，月儿姑娘已带到。哦，哎，那就请她过来吧。是。啊，大人，既然你有事，那我就先告退。哎。将军，你我兄弟何必见外嘛？这月儿的姿色，虽然比不上京城的美娇娘，但她是我青州的第一美人啊。月儿对将军非常仰慕啊。
将军，月儿这厢有礼了。哦，哎，好了好了，大人，你这是做什么？哦，将军连连在外面作战，为国出力，下官十分敬佩。七情六欲、风花雪月，是男人之所需呀、啊。今夜，这位美娇娘就属于将军的了。哼，我不懂你的意思。啊、哦，消遣嘛。感谢大人的美意，我胡延卓使命在身。没那个闲心消遣。哎，这，哼，败军之将，要不是看你有点真本事，早就把你押解京城，千刀万剐了。哦，呃，哎，月儿，月儿，哎，将军，将军。将军，不要归不要，为什么生这么大的气嘛？哼，国家社稷，就是被你们这些人给败坏的。如今天下不太平，你们却有这等闲心。将军教训的是，下官再也不敢了。<笑>贪恋美色，也不只是你一个人。朝中的那些人。又何曾不像你这样？哎呀，将军真是关中的典范，我会极力的仿效。哼，装什么蒜，拿什么枪？我一个败军之将，有什么可仿效的？一天抓不住宋江，我就一天寝食不安。哦，据探马所报，宋江在三山贼寇之间频繁的走动，白虎山的孔亮也已经投靠了他。他还去了二龙山、桃花山。宋江如果真的和他们结成了同盟，那时候动他就不容易了。那你说该怎么办？还是按照我们以前的设想，先打掉了桃花山。哎，哎，那两个算什么鸟嘛？不过是些贼。将军和他们也不过是一面之缘嘛。不要拿他们当兄弟。你要是拿不了他们，又怎么能拿住宋江呢？现在，趁他们还没有和官府公开对抗，还没有什么防备，我们就打他个措手不及，务必以战而胜啊！好，明天我就去打桃花山。<笑>好。哎呀，我的美女！你怎么现在才回来呀？哎呀，那个傻大个还挺难对付，把他赶走不就行了？哎，那可不行，我留着还有用呢。你真是个冤家，还要把奴家送给别人。也怪他没这个福分，还是留着我自己享用美人吧。嗯。快走！